ডায়মন্ড হারবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল দাদাকে আহ্বান করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য তার কথা নিবেদনের জন্য তার কথা পরিবেশনের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল দাদা জয়গুরু দাদা জয়গুরু পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরমা পরম আরাধ্যা জগজ্জন শ্রী বরমা পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্তা পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেবীর চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই উপস্থিত সঞ্চালক মহাশয় এবং ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা ওই প্রতি প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে আমার ভক্তি ভালোবাসি এবং রা নদীতে জয়পুর জানি আজকে গীতা একুশাদ সঙ্গ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে যে অনলাইন অনুষ্ঠান উদযাপন হয়েছে সেখানে আমি উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্যবাদ করছি আজকের এখানে আসার জন্য আমার সহযোগিতা করেছি তো মানিক দাসদাদা আমি মানিক দাসদাদার শরণাঙ্গী মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম পিতা শির আদর চরণ এমন তুমি একটা সুমধু আমি তোমায় পরিবেশে আমরা প্রত্যেকে একটা মালিককে আমরা অনুভব করলাম এই মুহূর্তে আমাদের মাথায় আর অন্য কিছু নেই আমরা যে কটা মানুষ এখানে যুক্ত আছি আমার জীবন সর্বস্ব আমাদের জীবন সর্বস্ব সৃষ্টি ঠাকুর অনুকূল চাল দেন যুগ পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চাল দেয় চরণ প্রার্থী তারই মহিমা তারই দয়া তারই লীলা আমরা আসাদন করছি এটা একটা বড় দুর্লভ জায়গা জগতে আজকে পৃথিবী স্বাস্থ্য কবি রূপে মানুষ ঠাকুর বলছেন যারা আমার পেল না যারা আমাকে অভ্যাসা করবে তার কথাই আমি শুনেছি এক বিশেষ তাদের মধ্যে যে পড়া নয় এটা যে আমাদের আবার চৌরাশি লক্ষ্য যোজন করে তাদের মানে ঘুরে আবার তাদের জন্মগ্রহণ করতে যারা তাকে গ্রহণ করলো না যাকে অবহেলা তাকে যারা আমরা অবহেলা করলাম ঠাকুর বলছেন এই যুগে আমি অবতারী হিসেবে এসেছি আমার নাম যারা না পাবে যারা আমাকে অস্বীকার করবে তাদের আবার চৌরাশি লক্ষ যোজন परम धामे चले जाए सत्य कर चलते ठीक है तरह सिद्ध पुरुष हो जाए এত সহজ হবে এই সংসারের মধ্যে দিয়ে এই চরম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সিদ্ধ পুরুষ হয়ে যাবে শুধু একটু একটু অনুরাগ নিয়ে যদি কেউ কোন মানুষ অনুশীলন করে তার একটু সুবিধা নিয়ে যাবে যথেষ্ট একদিন শ্রী ঠাকুরের ঠাকুর বসে আছে ননিদা ঠাকুরের প্রতিদিন সকালে যেমন টাইমে আসেন কিছুটা কি টাইম লেট হয়ে যায় जमा कर कतदी जमा कर लगे निवेदन कर ননিদা তো বুঝতে পারছি 
तात्पर्यपूर्ण सकाल समय जैगाधन मानस खाली पेटे जो तीन बर्तमान उपजना केंद्र लुकी आ ठाकुर मानुष संकर्तने मानी मानुषे मानुषे सत्य 
যখন যায় তখন দেখবেন পরিবেশে অধিক মানুষ যখন কি ব্যাপার কি ব্যাপার এই জানতে গিয়ে তাদের জানা হয়ে যাচ্ছে যে ও বাবার ঠাকুর নতুন সত্য এই যুগের নারায়ণ অবতার অনেক বড় মানুষ আছে টিকি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় আপনার এডুকেটেড মানুষ বা বিভিন্ন বড় বড় আশ্রমে একটু সুস্থনি আরো বলছেন যারা সুস্থন একটু পালন করে চলে ঠাকুর বলছেন যে একটা ইষ্টপিতি করে দেয় সে যদি রিক্সা চালক হয় তার কাছে দাঁড়ানো মুশকিল আছে কেন যে যুব পুরুষত্ব চরণ তলে এসে তার ইষ্টি করে খায় নিষ্ঠা সহকারে পাঠিয়ে বা রেগুলার থাকতে পাতা খায় সদাচার পালন করে তার কাছে দাঁড়ানো মুশকিল আছে সাধারণ মানুষের যত বড় হোক চুমোটা হোক ঠাকুর বলছেন তোমার কাছে যে মাল আছে জগতের মানুষের কাছে এই মাল তাদের তো মিলি নাই ঠাকুর বলছেন এটাই তোমার অহংকার আমার বলছেন না তোমার আদর্শ তোমার অহংকার আদর্শ আমার অহংকার আমার ঠাকুরই পরম আমার অহংকার আমি যে যুব পেয়েছি তার নাম পেয়েছি এটাই আমার অহংকার এই জায়গা দাঁড়িয়ে আমি সবাই ধরে নেব কেন এই যা আছে যদি না আমার কাছে অপরের কাছে থাকে আমার ঠাকুর তাহলে আমার কাছে তার নেয়ার আছে অনেক আমার দেয়ারও আছে আর তার নেয়ার আছে নেয়ার আছে যত বড় জগতে সে ডিগ্রি অর্জন করুক বা যত বড় হোক যত তার দর্শক জ্ঞান থাক যদি না তার যুগপুর সত্যমী চরণ দলে আসে তাহলে একটা রিক্সা চালক যিনি ঠাকুর কিনে চলছে তার কাছে সে সিদ্ধান্ত হবে তার কাছে জিনিসটা পাবে সে পেয়ে ধন্য হবে এটা নিয়ম এটা বিধান আমি একটা কথা বলবো আমার বক্তব্য শেষ করব আপনারা সবাই জানেন শুধু হওয়ার ব্যাপার করার ব্যাপার বর্তমান আশীর্বাদ দায় দায়িত্ব ব্যাপার গুলো যা আছে আমরা সবাই জানি সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে শান্তচিত্রে সাধনায় এগিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা বিধান তিনি দিয়েছেন সেগুলো প্রতিদিন আমরা কতটা গভীরভাবে সেগুলোকে নিজের জীবনে তাদের জীবনের কথা থেকে একটা গল্প বলি কি মজা যে মানুষ ঠাকুর হতে পারলে তিনি যে কাজটা করছেন আপনাদের বলেছিলেন আমি তাকে ধরেছি আমার ভালো লাগা থেকে ধরেছি একটা আর আমি তোমার মতো হবো বলে ধরেছি এটা একটা আলাদা জিনিস ভালো লাগা থেকে যেটা ধরা সেটা সাময়িক ব্যাপার যে কোনো সময় চিনকে যেতে পারে কিন্তু আমি তোমার মতো হবো বলে ধরেছি এইভাবে যদি তার মধ্যে জমে যায় তাহলে কিন্তু সে অনেক কিছু করতে পারে এই জায়গায় দেবপ্রসাদ তার জীবনের অসংখ্য গল্পের মধ্যে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে তিনি বীরভূমে থাকে সবাই জানেন সেগুলো যাচ্ছি না একটা গল্প উনি উনি এক জায়গা থেকে সৎসম করে ফিরছেন আর কি মানে কয়েকজন গুরু ভাইদের তিনি গেছিলেন এবং সেখান থেকে সৎসম করে ফেরার পর ওনার জীবনের গল্প দেখলাম প্রচুরবার উনি ডাকাতি করে আসতে এরকম বা ডাকাতদের হাতে অনেকবার পড়েছেন মানে কঠিন পরিস্থিতি প্রচুরবার পড়েছেন এই রকম একটা দিন একটা দিনের কথা বলি আপনাদেরকে আপনারা সবাই কম বেশি হয়তো জানেন দেব বলছি এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ মানে তো আমার প্রভুর কথা তার দয়ার কথা তাই এইবার ফেরার সময় একটা জায়গা থেকে বেশ কিছু ফাঁক থাকে আর কি সেখানে জনস 
যেন বসতে নেই একটা বড় একটা গ্যাপ আছে সেখানে মানুষ নেই তা ওই গ্যাপে বেশ একটা জঙ্গল পড়ে উনি আস্তে আস্তে সাইকেলে ছিল সঙ্গে সঙ্গে বলছে এই গাড়ি সাইড করো ভিতরে এসো মানে সব মুখোশ করে আছে বেশ কয়েকজন চাইনারা যা বলছে চুপচাপ তাদের মুখে তাকিয়ে আমাদের কাছে তো কিছু নেই দীক্ষা আছে দীক্ষা নেবেন ওরা তা কি বলছে দীক্ষা নেবেন মানে দীক্ষা কি দীক্ষা ঠাকুরের নাম ঠাকুরের নাম নিলে কি হয় ঠাকুরের নাম দীক্ষার পরে আপনার আমরা একটা শত রূপা দিই ঠাকুরের ফটো দিই একটা বই দিই এই এই আছে আমাদের আমরা দীক্ষা নেই আমাদের তো দেয়ার কিছু নেই কিছু নেই আমাদের কাছে আর দেবর সাথে ওই দিক ডাকি ওইটাই বারবার করছে তখন দীক্ষা নিয়ে কি হয় দীক্ষা নিলে কি হবে এই তো একটা প্রশ্ন এসে গেছে কিন্তু দীক্ষা নিলে সৎ ভাবে বাঁচা যায় আপনারা যেভাবে পালিয়ে পালিয়ে নিজেদের কাছ থেকে নিজেরা পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছেন সবার আড়ালে সেটা আর ঘুরতে হবে না সব সম্ভব সব সম্ভবে সম্মানে সবার সামনে মাথা খুঁজি করে বাঁচতে পারবেন দীক্ষা নিয়ে এইভাবে চলে যায় মহানন্দে থাকা যায় পরম পিতার দয়া পাওয়া যায় এইভাবে উনি কয়েক মিনিট ঠাকুরের মানুষ আর কি তিনি তার কথা শোনার পর ওরা বলছে ওদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে গেল ওই সময় একটা চরম পরিবর্তন ঘটে গেল তখন এবার বলছে কি কাজে নেওয়া যাক জঙ্গলের মধ্যে এবার কি করে কি হবে সেরকম একটা ব্যবস্থা করে একটা গাছের গায়ে তিনি সেভাবে ঠাকুরের তৈরি করে ওদেরকে নিয়ে ওই আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের ওদের কাছে বললো জল আছে আপনাদের কাছে বললো হ্যাঁ বললো ওই জল ওই জলই নিয়ে ওদের সব হাতে হাতে দিয়ে তারপরে ঠাকুরের সব কিন্তু দেওয়া হলো দেওয়ার পর বলছে আমরা এবার কি করব বলছি সব কাজ আপনাদের করতে হবে না আপনাদের কাছে কার কি টাকা আছে একটু আমাকে বলুন এক দাদা বলবেন আমার কাছে পাঁচ দশ হাজার টাকা আছে তা দেবর সাথে কয়েকটা যেটা বলেছেন সেটা উনি বলছিলেন যে আমি আপনাকে বললাম আপনি এই পাঁচ হাজার টাকা যে দশ হাজার টাকা আছে এই টাকা নিয়ে আপনি একটা সবজি ব্যবসার ব্যবস্থা করুন সবজি ব্যবসা করবেন আপনি একটা ছোট সাইকেল কিনবেন আর সবজি কিনবেন সবজি কিনে আপনি এই মোড়ে বসবেন বা ফিরি করবেন এইভাবে আপনি করতে করতে দেখবেন তার দয়ে আপনার একটা ভালো পরিস্থিতি হয়ে যাবে সবার সাথে আপনি সব সম্ভবে চলতে পারবেন সবাই আপনাকে প্রশংসা করবে আপনার কোনো কষ্ট থাকবে না আপনার এই যে সবসময় একটা ভয় ভয় নিয়ে জীবনযাপন করেন এগুলো থাকবে না ওনাকে বললেন আর এই জন্য বললে আপনার কত টাকা আছে তাকে এসে বললো আমার পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা মতো আছে তো ওরা কি কি বললেন যে আপনি একটা কুমটি কিনুন নিয়ে পানের ব্যবসা করুন মোড়ের মাথায় একটা মোড় বললে ওখানে কি মোড়ে একটা আসছে বললো ওখানে আপনি একটা কুমটি কিনে প্রাণের ব্যবসা করুন পানটা খুব চলবে তা মাছের সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করবেন এরকম কয়েকজনকে ওইভাবে উনি বলে দিলেন দেওয়ার পর এবার ওনারা চলে গেলে ওরা ওইভাবে নিজেদেরকে এবার সেইভাবে সবাই দোকান করেছে কেউ ওই ব্যবসা করছে এইবার দেওঘোষদ্দা যখন একটা টাইম পর ওখান থেকে যাতায়াত করেন যার পথে দেখা হয় ছুটে এসছে বলছে দাদা আমরা খুব ভালো আছি আপনার কষ্ট পেয়ে আপনার সংস্পর্শ পেয়ে আপনার সান্নিধ্য লাভ করে আপনার জীবনে অনেক ভালো পেয়েছি অনেক কিছু পেয়েছি এটা মহা আনন্দের কথা মানে জড়িয়ে ধরে বলছে আর মানে চোখে জোর নেকি এসে গেছে তা এইভাবে দেখুন ঠাকুরের কথা যে একটা সৎসঙ্গী তার জীবনে সে যদি ঠাকুরকে জীবনধারা করে নিতে পারে নিয়ে চলতে পারে তাহলে তার দ্বারা জগতের যে কত মঙ্গল হতে পারে তার কোনো যত্ন নেই এটা একদম বাস্তব কথা আর তিনি যে তিনি যে সর্বশক্তি পান তারই উপাসক যারা আমরা আমাদের মধ্যে সেই সর্বশক্তি জেগে উঠবে তিনি বলছেন সব কমিয়ে আছে তার প্রতি যতটা অনুরাগ আমাদের হবে সক্রিয় ভাবে ততটাই জেগে উঠবে আমাদের মধ্যে দেব দেবত্ব ভাব এবং যোগ্যতা সব এসে যাবে সেই অধিকার তিনি দেবেন আমার মধ্যে 
তিনি সব এবারে বলি কয়েকদিন আগে আমাদের এই ঠাকুরগড়ি গেছিলাম এই উৎসবের পরে আমাদের লোকাল কেন্দ্র থেকে উৎসব হয়েছিল সেই উৎসবের পর আমরা মানুষ দাদা ভাই কয়েকদিন আগে আর কি আচ্ছা দেবের সান্নিধ্যে ভোগ নিয়ে গেছিলাম তা ভোগ নিয়ে আবার মন্দিরের কাজে চলছে আমাদের কেন্দ্র মন্দিরটা ভাঙা হয়েছে তারই নির্দেশে তিনটালা হবে তা কাজ চলছে তার তিনি দেখে আরো তার সম্পর্কে সুন্দর করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাছে ডেকে আর কি অনেক কিছু বললেন মানুষ ভালোবাসার কথা বললেন বলছে যে এবার ওখান থেকে দাদার কথা থেকে এবার বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে গেলাম সেখানে পরিবেশ তিনি বলতে বলতে বলছেন যে দেখ মানুষের শক্তি সম্পর্কে রামজিন ঠাকুর বলেছেন কথাটা খারাপ লাগলেও এরম ভাবে বলছে আর কি বলছেন মানুষের শক্তি কি জানিস রামজিন ঠাকুর বলছেন মানুষ যদি ঘুমিয়ে থাকে যদি পুকুরে পেচ্ছা করে দিয়ে যায় মানুষ বুঝতে পারবে না বোঝার ক্ষমতা ওইটুকুই নেই যে এটা পেচ্ছা করে দিয়ে গেছে না এটা বৃষ্টির জল মানুষের ক্ষমতাটা এরকমই রামজিন ঠাকুরের কথায় তিনি উদাহরণ দিয়ে এরকম বললেন বলছে মানুষের কোনো ক্ষমতাই নেই তার ক্ষমতাই আমাদের ক্ষমতা তার দয়াই আমাদের সব তার করুণাই আমাদের সব বলছে মানুষের এই ক্ষমতাটুকু নেই এটা যে পেচ্ছা বা এটা না আকাশের জল এই ক্ষমতাটুকু মানুষের নাই মানুষের কোনো ক্ষমতাই নেই তাই মন্দির করছিস ভালো মন্দিরে যেন আচার দেবের চেয়ারটাই থাকে অন্য কোন রকম চেয়ারের চিন্তা কেন কেউ যেন না নিজেদের ভিতর করে চেয়ারটা শুধুমাত্র আচার দেবের যেন হয় কেন তারই দয়ে হবে না তো দেখবি এক সময় মন্দির হয়ে গেছে দেখবি ঠাকুরের আসনে এরকম ময়লা পুরে মোটা হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার করার মূল লোক পাবি না চিনি পদে দেখবি ধুলো জমে গেছে ঝাঁট দেওয়ার লোক পাবি না প্রার্থনার সময় দেখবি একটা মানুষ নাই এমন তর মন্দির করে কোনো লাভ নাই মন্দির যদি করতে হয় প্রতি আচার্য বললেন এটা আচার্য বাবার বলছেন আচার্য কথা মনে পড়লো তিনি বলছেন উৎসব সবসময় একটা লাগিয়ে রাখবে আজকে একটা পিকনিক কাল ওর জন্মদিন কাল এটি সৎসঙ্গ কাল মাতৃ সম্মিলন কাল একটা নিজেদের মধ্যে একটা বসা সবসময় একটা মন্দিরের মধ্যে মানুষ নিয়ে সমাগম লাগিয়ে রাখবে একটা উৎসব একটা আনন্দ একটা খাট খাওয়া দাওয়া করে একটা আয়োজন এইরকম একটা সবসময় মন্দিরের মধ্যে লাগিয়ে রাখতে বলে বলছে মন্দিরে যদি মানুষের সে আনন্দ না পায় তার সত্তা সমৃদ্ধ যদি না সে খোরাক পায় এবং তার মনের কথা যদি না বলার কোনো মানুষ পায় তাহলে মন্দিরের সার্থকতা নেই আর ওই বললেন চেয়ার সবসময় যেন আছে দেবে একটাই চেয়ার এই চেয়ার নিয়ে বহু প্রবলেম হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই করলে কিছুই হবে না মানুষের কোনো শক্তি নাই তিনি বলছেন বারবারই বলছেন মানুষের কোনো শক্তি নাই তার শক্তি থেকে মানুষ শক্তি তিনি যদি তাকে যদি না আমার ভিতরে আনতে পারি সবটা বেকার কোনো কিছু আমরা মঙ্গল করতে পারবো না নিজের জীবন না অন্যের জীবনে তাকে মুখ্য করে নিজের জীবনে রাখতে হবে ঠাকুর বলছেন আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সে সব প্রতিষ্ঠাই হয়ে যাবে নিষ্ঠা সহ নাম পুরাই মনস্কার আবার বলছেন যে জগতের যত দুঃখ কষ্ট আসুন না কেন ইষ্টভীতির কথা কি যেন আপদ বিপদ যেমনই হোক না যেমনই হোক না প্রাণ ইষ্টভীতি আনে আনে সবার পরিত্রাণ আর একটা বাণী মনে করছে না যাই হোক তা এই হলো ব্যাপার আপনারা সবাই জানেন ঠাকুরের দয়ের কথা বা বর্তমান আচুদেবের কখন কি নির্দেশ হচ্ছে আপনারা সবাই সৎসঙ্গে আর আমাদের উদ্দেশ্য তিনি যে অভিনেতা যে কথা বলছেন সেইভাবে এগিয়ে যা এর মধ্যে দিয়েই আমার সাধনা আমার জীবনে হয়ে ওঠা পাওয়া সেই অমৃত লক্ষ্য আর সেই আমার প্রভাব যা কিছু ওই কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে কোনো রকম কথা হলে আর অন্য কোনো বুদ্ধি করে হবে না একজন তো সহজ সরলভাবে তার কথাগুলো নিজের জীবনে চরিত্রপথ করার মধ্যে দিয়ে আমার প্রাপ্তি হবে আমরা চলার পথে তার কথাগুলো অনেক সময় ভুলে যায় তো এটাকে সবসময় মনে রাখতে হবে কখন কোন জায়গায় কি বলেছে এই জায়গায় আমার ঠাকুর কি বলেছে বা এই জায়গা হলে আমার ঠাকুর কি করতেন এইভাবে তিনি আচাদের বলছেন কোনো এক পরিস্থিতির মধ্যে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কি আমার ঠাকুর হলে কি করতেন এই ভাব নিয়ে তিনি চলতে বলছেন আর এই যে সৎসঙ্গ আমরা করছি অনলাইন হোক আর অফলাইন এই ভাবগুলোকে ধরে রাখার জন্য আমার ভাব 
আমার এই ভাবটা ধরে রাখার জন্য সবকিছু এই যে আমরা করছি শুনছি গান করছি কেন অ্যাকচুয়ালি ভাবটাকে ধরে রাখার জন্য এই সত্যটাকে জাগ্রত রাখার জন্য এগুলি যদি আমরা করি তাহলে হারিয়ে যাবো তাই আমাদের চলার পথে সবসময় এই সঙ্গ এই যে আপনাদের সান্নিধ্যকে দিতে আমার একটা কত সুন্দর চিন্তা হচ্ছে একটা ভালো একটা ভাব হচ্ছে একটা ভক্তি যাচ্ছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে এটা আসছে তো এইটাকেই সবসময় আমাদেরকে অনুশীলন করতে হবে তখন বলুন সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্মে ডুবে থাকে সৎ কর্ম তোমার সহায় হবে আর তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল তোমার সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবে ই করবে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানি আমি আজকে আমার এই ছোট বক্তব্য এখানে রাখলাম সবাই ভালো থাকবেন সবাই করো সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার ভাব যদি হয় মহান উচ্চ বিশ্বের দ্বারা সাধনা তোমার হবে না ব্যর্থ হবে না তুচ্ছ অত্যন্ত সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন বাস্তব আলোচনা করলেন কিভাবে চলতে হবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের নির্দেশনা তিনি আমাদের কীর্তন পথের দিশা শ্রী শ্রী ঠাকুরের ঠাকুর চালিত পথের দিশা ঠাকুরের কথা তিনি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধশ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল দাদা পরম প্রেমময় আতুল চয়ন শ্রদ্ধ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল দাদার পরিবার এবং পরিবেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি ভালো থাকবেন দাদা জয়